Yo les gars, vous allez bien ou quoi On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo mystère aujourd'hui sur GTA V. Dans cette nouvelle vidéo, on va aborder le mystère de Gottman. C'est une créature mi-homme, mi-chève. Vous allez voir que j'ai réuni beaucoup d'informations entre le mystère de GTA V et également le mystère dans la vraie vie, puisqu'il s'agit d'une légende qui existe bel et bien en Amérique. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai regardé beaucoup de, de choses, de documentaires, de vidéos sur YouTube, plein de choses pour essayer de réunir un maximum d'informations, mais des informations qui pourraient bien évidemment concorder avec GTA V, et vous allez voir, j'ai trouvé quelque chose de plutôt d'intéressant, notamment un gros élément qu'il y a en rapport avec GTA V, et également dans la vraie vie. Donc je vous souhaite bonne vidéo, j'espère que ça va vous plaire, et à tout de suite les mecs. C'est parti, on commence cette nouvelle vidéo mystère sur GTA V. Avant de parler du sujet et du mystère dans GTA V même, on va s'intéresser aux légendes qui sont bel et bien présentes dans la vraie vie aux états unis ça va vous aider, je pense, à mieux comprendre comment est né et comment a débuté le fameux mystère du Gottman. Donc c'est parti, on commence avec la première légende, j'en ai quasiment une ou deux, même voire trois à vous raconter. Je tiens à dire avant de commencer que la première légende, je la trouve un petit peu tout droit sortie d'un film de science-fiction. D'ailleurs, ça reste que des légendes et on n'est pas obligé de croire du tout aux légendes. Après, chacun est libre de croire à ce qu'il veut et ce qui lui plaît. Donc c'est parti, on commence avec la première légende. Il s'agirait d'un scientifique qui travaillait sur un centre de recherche agricole, donc jusqu'à là... Rien d'anormal, jusqu'à ce qu'une expérience avec une chèvre, avec une chèvre, pardon, tourne mal et qui devienne une mutation lui-même, entre guillemets, d'une créature mi-homme, mi-chèvre. C'est là que serait né le Gottman, donc une expérience qui aurait mal tourné, et il se serait ensuite enfui dans la nature. Pour celle-là, c'est vrai que j'ai un peu de mal à y croire, elle est un petit peu, même on peut le dire carrément, what the fuck. On passe à la deuxième histoire qui, elle, est vraiment plus intéressante et plus logique. Je vous conseille de l'écouter attentivement. Donc pour la deuxième histoire, il s'agirait en fait d'une vieille ermite. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ermite une ermite, c'est une personne qui a fait le choix d'une vie spirituelle dans le recueillement et également dans la solitude. Pour la plupart du temps, quand on aborde le terme ermite, on parle plus ou moins des moines. Vous savez bien que les moines, eux, ils restent en mode dans leur euh, ensemble, dans leur délire, tout ça. Donc, ils sont dans la spiritualité, dans la solitude. Ce qui, entre guillemets, est à peu près la même chose quand on regarde par rapport aux autres monstres populaires que le Bigfoot, le Chupacabra et j'en passe. Le Bigfoot, il vit tout seul, il évolue tout seul, il est toujours en mode solo et c'est vraiment entre guillemets une ermite. Ça veut dire qu'il évolue tout seul et qu'il reste dans son truc à lui. Et bah le Gottman serait quasiment pareil que le Bigfoot et le Chupacabra. On va maintenant s'intéresser à ce pont, je vous mets l'image maintenant à l'écran. Pourquoi on va s'intéresser à ce pont Puisque le même pont, quasiment très similaire et très ressemblant, existe dans GTA V. Donc je vous mets l'endroit sur la map où ça se situe. Et c'est à cet endroit-là que certains joueurs auraient vu apparaître dans GTA V le fameux Gautman. Donc ce pont-là qui existe dans GTA V et dans la vraie vie, c'est le Old Alton Pont. Il a été construit en 1884 et c'est à cet endroit la nuit que l'on pourrait voir apparaître le Gautman. D'après la légende, on dit même que si on traverse le pont avec notre voiture, avec les feux du véhicule éteints, on pourrait être de l'autre côté accueilli par le monstre lui-même. Relégué, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de la vidéo, cette fois-ci on est bel et bien en live et on va aller ensemble à côté de ce fameux pont où ça censé apparaître le fameux Goat Man, l'homme chef mon pote. On va aller voir un petit peu, donc là on arrive un peu vite, oh, doucement les chevaux. Donc voilà, on est au niveau du pont, c'est vrai que par rapport à la photo que je vous ai montrée et euh, au pont qui existe dans la vraie vie par rapport à la légende, c'est vrai qu'il est vachement ressemblant. Si ce n'est que bon, la couleur, tout ça, euh, également l'autre pont dans la vraie vie, c'est du bois, il me semble, au sol, ce n'est pas du bah, de la ferraille comme ça. Hormis quelques différences, c'est vrai que c'est quand même assez similaire. On va garer la, v... la voiture juste là. En plus, j'en ai rajouté un petit peu, hein. j'ai mis de l'orage et tout, j'en ai fait vraiment exprès. Donc on va pourquoi pas essayer de... J'ai pas d'observer de... Je pense que le son, c'est vrai que... Attends... J'entends rien de particulier. Donc, ce que je pense vraiment de l'easter egg euh, par rapport à Gottman. Euh... Alors, je sais pas, je suis partagé entre le fake et, euh... et le délire. Je sais pas trop. Parce que le Bigfoot, on sait que c'est vrai, vu que c'est prouvé par Rockstar et qu'il nous le prouve grâce à une mission. Donc, on sait que c'est vrai. 
Euh, le Gautman, euh, je sais pas du tout si c'était si présent ou non dans GTA San Andreas, j'en ai aucune idée, sinon ça pourrait être plausible que pourquoi pas euh, le mystère soit un petit peu répercuté sur GTA V, c'est ce que je penserais là, pour moi, euh, la conclusion la plus plausible, c'est que le mystère était déjà présent à l'époque dans San Andreas et on l'a remis par la suite dans GTA V, enfin d'autres ont ramené la rumeur sur GTA V, mais euh, sinon je sais pas trop quoi en penser, c'est vrai que tous les éléments sont un peu troublants de manière à ce que le pont est très ressemblant, tout ça. Mais bon, je pense pas que ce soit des critères assez euh, ouf pour dire que Rockstar ait voulu, pourquoi pas, ramener euh, l'easter egg de, de, de Gottman euh, là-dedans. Mais bon, après tout, l'easter egg de Ratman, c'était bel et bien présent sur les anciens GTA. Et c'est le retour sur GTA V. Il y a quelques personnes, quelques youtubeurs qui pensent également que ça pourrait être vrai. Mais euh, pourquoi pas, pourquoi pas, faut peut-être y croire. Après tout, c'est, on sait pas. Je pense que tout a une, a une réponse dans GTA V, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des mystères non résolus. Et, euh, et voilà, je pense que pour ma part, il y a une part de moi qui croit, et une part de moi qui ne croit pas du tout. Donc je suis un peu le cul entre deux chaises, c'est le cas de le dire. N'hésitez pas à donner votre avis, vous, dans l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, dans les commentaires, pas de la haine en disant « ouais, nanana, nanana ». C'est qu'une vidéo théorie, une vidéo mystère, j'ai pas dit comme quoi j'étais persuadé que ça existait, j'ai juste proposé un peu le truc, je vous ai montré un petit peu les ressemblances par rapport à dans la vraie vie et dans GTA 5. C'est tout pour moi, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à tous merci de m'avoir écouté, c'était Vince, et peace les gens. I'm